ఈశ్వరుడు ఉద్వాసన చెప్తే అది మామూలు పూజ అపరాధ పూజ ఉద్వాసన చెప్తే అపరాధిగా ఉంటుంది ఉద్వాసన లేదు అని తెలుసుకుంది అది పరాపూజ ఈ పరాపూజని మీరు చెప్పు చేయాలి అపరాపూజ చేసిన సందర్భంలో చేయాలి అపరాపూజ చేయని సందర్భంలో కూడా పరాపూజ చేయాలి అపరాపూజ కొంతకాలం చేసి పరాపూజలో వచ్చేయాలి వచ్చిన తర్వాత అపరాపూజ ఉన్నా పర్వాలేదు డ్రాప్ అయినా పర్వాలేదు కానీ అపరాపూజలో అయిపోయి పరాపూజ లేకుంటే మాత్రం అది పెద్ద రోడ్డు అలా కాకూడదు సర్వావస్థ అన్ని అవస్థలు అంటే ఒకప్పుడు మనకి అవస్థలు ఎందుకు అంటే ఇంకొకప్పుడు ప్రతికూలంగా అన్ని అవస్థలు ఎందుకు సర్వద అన్ని కాలంలో అంటే మేము పూజ సాయంత్రం పూజ చేసుకుంటాం కదా ఆ రకంగా అన్ని సమయాల్లో మీరు పూజ చేసే సందర్భం ఉంటే అన్ని సమయాలు పరాపూజ చేస్తూ ఉండాలి అపరాపూజ చేసి సందర్భంలో చేయని సందర్భంలో కూడా ఏమే ఇదే విధంగా పరాపూజ విధేయ పరాపూజ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా పరాపూజ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మేము పూజ చేసిన ప్రతి సందర్భంలో ఆత్మరూపంగా హృదయంలో ప్రకాశించే ఈశ్వరులకే మేము పూజలు చేసుకున్నాము అనే దృష్టితో పూజ చేయాలి అన్ని సందర్భంలో కూడా అంతేకాని పరాపూజని పూర్తిగా దాని మీద పెట్టేట ఉంటుంది అది తెలియజేట కాదు అది పద్ధతి కాదు ఎందుకంటే మనుషులో ఇంకా వికాసం వికాసం లేకుండా ఏ వికాసం సో దేవేషే దేవతలకు ప్రభువకు ఈశ్వరుడిపై పరాపూజ విధేయ పరాపూజ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు దేవతలను ఏ విధంగా అలా సెపరేట్ గా పెట్టుకుంటుంటారు మీరు ఏ దేవతను పూజిస్తే ఆ దేవత సకల దేవత అశ్వరూపం అని తెలుసుకుని అలాగే మీరు గణేష్ పూజిస్తున్నారు అనుకోండి గణేష నామాలు చూస్తే సకల దేవత అశ్వరూపాయ సంథింగ్ సిమిలర్ ఉంది అలాగే ఉంటుందని అది కొంచెం ఇంకొకగా అదే అర్థంలో ఓ నామం రాముడు పూజిస్తున్నారు అనుకోండి రాముడు పూజిస్తూ నేను కృష్ణుడు చేయలేకపోయాను నేను అనుకోనక్కర్ ఎందుకంటే రాముడు సకల దేవత అశ్వరు అన్ని దేవతలు ఆ రాముడు ఎందు మీరు దుర్గను పూజిస్తుంటే సకల దేవతలు దుర్గ ఎందు కాబట్టి మీరు ఏ రూపంగా పూజ చేసినా సకల దేవతలు అదే ఆల్టర్ అదే రూపంలో పిలిచి ఉంటాయి అని తెలుసుకుని పూజ చేయాలి అని పరాపూజలో ఉండే ఒక ప్రధాన లక్ష్యం బాహ్యంలో ఉండే భేదాన్ని తిరస్కరించి ఫైనల్గా జీవ ఈశ్వర భేదాన్ని తిరస్కరించి తర్వాత ఇక దేవేష అంటే దేవాన్ని ఋషికేశ దేవా అంటే ప్రకాశమానులు ప్రకాశించే కళ్ళు ప్రకాశించుకోండి కళ్ళు ఒక దేవత చెడు ఒక దేవత ముక్కు ఒక దేవత ఇవన్నీ దేవత ఈ దేవతలకి ప్రభు ఆత్మ చేతి అంటే హృషిక ఈశ తాను హృషిని కేశ ఆ హృ హకారం ప్రొనౌన్స్ చేయడం కష్టం కనుక డ్రాప్ చేసి పాటిస్తాం రిషి దాంతో ఇప్పుడు ఇంకా దానికి అర్థం చెప్పండి ఏమర్థం చెప్తారు రిషి కేశకి ఏమర్థం చెప్తారు కొంతమంది ఎవరు ఉంటారంటే రిషి ఎవడో ఋషి కేశాలు అక్కడ మళ్ళీ కథ కనిపించినా మీరు ఆశ్చర్యపడతారు లంకలో బుద్ధుడి కేశం ఉంది శ్రీనగర్లో అల్లా అలా మహమ్మద్ కేశం కాదు ఎక్కడో ఫ్రాన్స్ లో ఎక్కడో క్రైస్ట్ దేశం ఉండే ఉంటుంది కాబట్టి ఏదో మా ఋషి యొక్క కేసం ఏమో అని అనుకుని దాని మీద స్థల ప్రాణాలు తయారయ్యేవి కూడా వాటికి తయారయ్యే ఉంటుంది మీరు ఆశ్చర్యపోతుంది కష్టమ్స్ అనే కదా ఇంకో మాట చెప్తారు కొంచెం అన్నా కథలు బాగుంటుంది బట్ ఇది కన్వేస్ చేసుకుంది మీరు అలా రోజు రోజు పక్కన 
Cuma kalau yang tidak boleh, orang tak pernah kaya ni pernah tak diskusi, bukan begini. Boleh juga kalau kita cuma pungkam, ada begini. Orang pasti boleh begini. Orang yang asal pun boleh begini. Ini cuma kenyataan yang dia lakukan. Kalau mandi ya, kalau mandi. Sat. Now you have a sum, you make a sum. People will start worshipping the same. And then uh, they will make replicas of this and put here and there and worship. Shirdi Bhagavad Gita will be said, What are we going to do? Oh, you don't have to put it. I worship this. In the worship, just a whole plan to give time. Mata orang semua mata. It caught like white fire. And now you have to take it. I am to give you the gifts. Manga and Papa and the gifts. Give you the gifts. Everything you have. Everything you have. Everything you have. So it goes on. अब तेरे कस्टम्स को उन्हें तत्पर दर्श को ना कहते हैं जया देवेश्वर देवेश्वर के पेश देवेश्वर को वो ठीक नहीं है अभी तो आह ये वो तो तो वो ना आप को चलते हैं अब तेरे आप को चलते हैं ना रूप वाले विश्व में ना कि वन पूरी चीज़ पूछे हैं उनके मानों को पूजन के अंदर के प्रयोग प्रयोगन फिर वो मनुष्य निश्चर का उन्हें पुरु अच्छे दिन जब वो कस्टम करते हैं मनुष्य एक तो वो उन्हें पुरु अच्छा से कस्टम करके सरकल पालो ओका ओका स्क्रीन ये ओका कवर कवर वैसे से टेक्ट चला चला आगे से टेक्ट ये मेरा और वो मनुष्य सिंहा हाल वो चलो नहीं लगता उधर तो नहीं लगता अचारों की अचारों वाले बिल्डिंग एक पिक्चर में देश मने सो हम अपने तरफ चीज़ करते हैं इंटरव्यू करते हैं हाँ इंटरव्यू करते हैं हाँ वाह वो चीज़ ऐसी हो रही है और आज आदमी टुकड़े आपने यानी ये बिल्ड ऑफ पिक्चर्स विद द प्रोग्रेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सो आलम है ना कब ते थॉट सिंपली ते में अलग संकल्प संकल्प और बार ब उन्होंने कहा नहीं 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 कहा � बोझिस का ये बराबर बोझ में चाहिए आ रहा है अलग चाहिए आ रही है एक अब बुद्धि हाँ एक अब बुद्धि है पे आह दर्शन ऑफ वनस एक अब को मैं सत्य हूँ अलग को जो आ दर्शन हूँ आवेशन दान बोझ में ये बराबर बोझ में तब उसे भी चाहिए आ रहा है जब उन जस्टर दिन में ब्रह्मम तब ये वैरंतर रूप में कर्म जस्तो और ब्रह्मवित कर्म तो आगे को अपन लगा उपासना लोग उस तरह और ब्रह्मवित तरुण कर्म ने उपासना दान के ज्ञान लोग उस तरह और ब्रह्मवित तरुण ऐसे ब्रह्मवित तरुण जब आधे घंटे ब्रह्मवित तरुण लोग हिचक तो बुल रहे हैं अगर जीवन की जीवन की हिचक तो बुल रहे हैं ना और फिर ज्ञान की उनको ज्ञान के हिच ज्ञान वो उन्हर ज्ञान वे उनको देख दो क्या आवश्यक है तब ठे हिच्छु तो वो लोग उनको पाले रहे तो लोग ब्रह्मा ने तमाने तमक पर चेया ये राग निकाल अच्छे नियम को आगे लोग देख कर्मकांड का वैरों वाले जो काम में जैसी वो लोग पूरा ब्रह्मा के लिए ब्रह्मा के वैरों उपासना ब्रह्मा की तरुण उपासना जब मर्दी लो अहम मामा अहंकार अहंकार मामा का लोग डॉक्टर ने ऐसे सीन लो उठाए तो पास है ये वो सारे जब मर्द पांच दो पास हो गए उसके बाद एक ने पास हो गया जब तक उनका कोना चुप्पू अंतर पांच तक लोगों को ना 
అల్టిమేట్గా జ్ఞానం అది బ్రహ్మవిత్తం కాబట్టి బ్రహ్మవిత్తం చేసే రోజు పూజ ఈ దేహం ఉంది చూసారా ఇది నేను నాది అని మీరు అనుకుంటే ఆ దేహం అంత కష్టమైనది అంత భాగము అంత దోషము అదే కానీ మనం కానీ ఈ దేహం నందు నేను నాది అనే అభిమానాన్ని ఎప్పుడైతే మీరు గుర్తుపెట్టేస్తారు అప్పుడు అదే దేహము దానికి ఉన్న ఆ దోషాలన్నీ అవతరింపుకొని దాని ఏదో ఒక పవిత్రతను చేస్తుంది అదే దేహం ఇంకొంత విశ్రాంతం చెప్తారు దేవాలయం కట్టడానికి రాళ్ళు తెప్పిస్తారు రాళ్ళు తెప్పించి శిల్పులు తెస్తారు ఆ శిల్పి ఏం చేశాడంటే ఒక రాయిని దేవుడు విగ్రహం చెప్పి చెప్పాడు ఇంకో రాయిని ఆ దేవాలయం పెట్టి ఎక్కి ఈ మెట్లు ఉంటాయి చూడండి ఆ మెట్లులో మొదటి మెట్టు కింద ఇంకో రాయి అని చెప్పాడు ఇది రాయే ఒకే రాయి అండి మండలాయ మండలాయ రెండు రూపాయలు చేసుకుని ఒకటి మెట్లు కింద పెట్టింది ఒకటేమో విగ్రహం అదే రాయి కాబట్టి ఈ దేహం అలా ఇదే దేవుడి కింద దేవుడి విగ్రహం అవ్వచ్చు లేకపోతే కాలు కింద పడుతుండే మండరాయి కూడా ఇదే కావచ్చు ఒకే రాయి కాబట్టి ఈ శ్లోకంలో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నేను నాది అనేది లేదో కానీ ఇక్కడ ఒక ప్రాణశక్తి ఉంది అది హిరణ్యగా కూడా నేను నాది అంటే పది చిన్న జీవులైంది నేను నాది లేదంటే హిరణ్యగా ఉండేది ఈ ఫ్యాన్లో ఉన్న ఎలక్ట్రిసిటీ మా ఎలక్ట్రిసిటీ మేము ఇల్లు కొడుతున్నాం మేము తొమ్ముకున్నాం అని మీరంటే అది సమష్టి నుంచి విడిపోదు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ విడిపోదు ఇన్ ఇమాజినేషన్ వల్లే విడిపోదు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ విడిపోదు సత్యంలో విడిపోదు కానీ మన భావంలో విడిపోదు కానీ నేను నాది అని మానేసి విని కట్టేసి విని కట్టేసి నేను నాది అని మానే మానేస్తే దానికి పవర్ హౌస్కే అభ్యంతరం ఎనీవే సో ఈ దేహంలో ఉన్నటువంటి ప్రాణశక్తి హిరణ్యత కూడా ఎప్పుడైతే నేను నాది కానీ అభిమానం కనుక లేకపోతే ఈ దేహంలో చైతన్యం ఉంటుంది చూసుకుంటే చైతన్యం అందరికీ సమానం ఒకటి అహంకారం ఉంటాడు అడిగి చైతన్యమే ఇంకో జ్ఞానం ఉంటాడు ఆయనకి చైతన్యమే కానీ అహంకారికి ఆయనకి తేడా ఆ చైతన్యాన్ని నేను నాది అహంకార మమకాలనే బంధంలో వాడు దాన్ని గురించి పెట్టేస్తాడు ఒక అహంకార విషయంలో అదే చైతన్యం అది చాలా కలుషితం అయిపోయి ఆ అన్ని దోషాలకి ఆలయం నిలయం అయిపోతుంది కానీ ఎప్పుడైతే ఈగోల సెవెన్స్ నేను నాది అనే ఈగోని మీరు తీసి పారేశాను ఈగోని తీసి పారేయటానికి కృష్ణమూర్తి గారు అదే జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారు ఒక్కొక్క ఫిలాసఫర్ ఉన్నాయి జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారు అంటే ఏదో పక్కన ఏదో పాన సాత్ పెట్టి గ్రేట్ అద్భుత ఫిలాసఫర్ ఆయన ఆయన ఏమన్నారంటే ఈగోల సెవెన్స్ ఉపాయము చాయిస్ లెస్ సెవెన్స్ నో చాయిసెస్ ఇప్పుడు భోజనాలు వడ్డించారు అనుకోండి నో చాయిసెస్ వడ్డించి తినేయడం ఇప్పుడే ఈగో భోజనం నో చాయిసెస్ సో కొంత మంది అడుగుతారు స్వామీజీ మీరు వైట్ కార్డ్ ఇస్తారా రెడ్ కార్డ్ ఇస్తున్నారా అంటే ఏ కార్డ్ బాగా నడిచి కార్డ్ రెండు బాగా నడుస్తాయి అయితే నో చాయిస్ కార్ కలర్ చాయిస్ మీకు షర్ట్ ఏ కలర్ ఇష్టం ఏ కలర్ ఇష్టం అంటే కొంచెం మాకు ఆగేది కొంత నాలుగు నాలుగు కాలాలు మళ్ళీ ఏదైతే మనం నో చాయిస్ నో చాయిసెస్ కురాడు కొన్ని డాక్టర్ అవ్వాలా ఇంజనీర్ అవ్వాలా నో చాయిస్ ఏదైతే అది భగవంతుడు వస్తే అది అవుతుంది నో చాయిస్ ఈ రకంగా క్రమక్రమంగా చాయిస్ అన్నీ ఉంచుకుంటూ పోతే 
యు ఆర్ అవేర్ ఆ అవేర్నెస్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది దాన్ని పూర్తించేది ఏది ఉంది చాయిస్లెస్ అవేర్నెస్ దట్ ట్రాన్స్లేట్స్ యాస్ ఈగోలెస్ అవేర్నెస్ ఈగోలెస్ అవేర్నెస్ అంటే అది బ్రహ్మ కాబట్టి అప్పుడు ఈ దేహము బ్రహ్మకు నిలయం పరిచ్ఛిన్నమైన అహంకారికి నిలయం అయితే ఇదే దేహము పశువులము ఇదే దేహము బ్రహ్మకి నిలయం అయితే దీనికి బ్రహ్మపూరము అని పేరు పురుష అయితే కదా ఇదే బ్రహ్మపూరము కాబట్టి ఆ సంచులో చెప్తూ మాకు దేహ దేహము దేవాలయ దేవులకు నిలయము అని భక్త చెప్పబడినది భాగవతంలో కపిల దేవ హృద సమాధిలో మాట వస్తుంది కృతాత్మానం కృతాలయం అని వస్తుంది దేవుడు కృత ఆలయం తనకు ఆలయం కట్టుకుంది దేవుడు ఆలయం కట్టుకుంది మన ఉద్యోగస్తులు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు పాటలు ఇచ్చిన స్వంతీలు కట్టుకుంటారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చారు కదా అని స్వంతీలు కట్టుకోవడం మానేది అలాగే దేవుడు కూడా తన కట్టో ఇల్లు కట్టుకుంటాడు కృతాలయం వీళ్ళందరూ కొడుతున్నారు భగవాన్ కా ఘర్ అంట దేవాలయాన్ని భగవాన్ కా ఘర్ ఇప్పుడే అన్నారు అలాగే భగవాన్ కా ఘర్ చూడండి ఎలా ఆ పదం ప్రేమ ఎలా వీళ్ళే ఉందంటే శుభ్రంగా ఆ ఇల్లు నమ్మడం కదా మరి ఆ ఇల్లు భగవాన్ కా ఘర్ దేవుడి ఇల్లు అక్కడ దేవుడు మొక్కడం సో ఆ జనుల యొక్క అవజారం చూస్తే ఆశ్చర్యవచ్చు ఒక ఆయనకి ఏమైందంటే మరి దేవాలయం కట్టారు ముందు ఆయన ఇల్లు కడుతుంది వాస్తు ప్రకారం కడుతుంది కదా అలా జాగ్రత్త వాస్తులో అప్పుడు దేవాలయం లేదు తర్వాత పక్కన అక్కడ ఉండే పక్కన నుంచి ఒక దేవాలయం వచ్చింది ఆ దేవాలయం వస్తే ఆ పైన ఇలాగే దాంట్లో గుడి అది కుంభము అది అది కొంచెం ఎత్తు కూడా కడతా అంటే పైన సూర్యుడు ఉదయించినప్పుడు ఉదయించినప్పుడు అస్తమించినప్పుడు ఎన్నో టైంలో సంతాయ ఆ నేడ వచ్చి నేను ఆయన నేర నేరంటే నిలిచి దాన్ని ఎందుకు వస్తే కాదు అక్కడ పరిమేటి నేను దీని ఫ్యాంతే ఇప్పుడు నేను ఇలా చేయడానికి అనుకోండి అటు నుంచి కాంతి వచ్చి దాంట్లో ఈ నేర నేను నేడ పడవ కాంతి పడ్డ మానేసుకుని నేను పెట్టా నేడ పడవడం నేడ మీద ఏమీ లేదు పడ్డానికి వచ్చి కాక అక్కడ ఉన్న కాకి ఇక్కడ పడింది లేదా అక్కడ ఉన్న దుమ్ము ఇక్కడ పడింది అక్కడ ఉన్న నేను ఇక్కడ పడుతుంది నేను నేను తత్వం కనుక కానీ అక్కడ ఉన్న నేడ ఏం పడదు నేడకు అదేం వస్తువు కాదు పడ్డాను కుమ్మేకు కొంతో కొలిస్తే గాయం తగ్గుతుందా తగ్గదు కుమ్మే కొంతేం కొవ్వడం ఏం లేదా ఏమో అలాగే నేర అనేది వస్తూ కాదు నేర పడేది ఇప్పుడు నేను వాళ్ళతో వెళ్ళా ఆ దేవాలయం నేను పడ్డానికి ఊహించాను ఇలా నువ్వు కట్టడానికి ఊహించాను అని చెప్తాం అంటే ఆయన ముందే ఊహించాడు నేర పడుతున్నాడు ఏదైనా జరిగింది ఉంటాడు ఉండడానికి ఊహించాడంటే వాళ్ళందరూ ఈ మాటను ఖాతం చేయకుండా కట్టిపడచ్చు దాని ఎత్తు ఎంత ఉండకూడదు ఎత్తు ఎందుకంటే నా ఇల్లు నేర పడుతుంది అది వాడు పట్టించుకోలేదు ఆఖరి నేర పడింది కాబట్టి ఈయన మళ్ళీ వాస్తు పూజలు ఉద్యాలు అలాగే చేసుకున్నాడు ఆ దోషం మరి భగవాన్ గారు ధర్మం తేవడం ఇలా సో మెనీ ఇష్యూస్ అసోసియేట్ మనుష్యులు కట్టే ఇల్లు దేవుడికి మనుష్యులు కట్టే ఇల్లు దేవాలయం దేవుడు ఏమనుకున్నాడు అంటే మీ ఇల్లు కట్టి ఇల్లు మీద మనం ఆహార పడ్డం కట్టా మన ఇల్లు మనమే కట్టుకున్నాం కృతాలయం ఆయన ఎక్కడ కట్టుకున్నాడంటే ప్రతి ప్రాణి హృదయాన్నే ఇల్లుగా పొదుచుకున్నాడు అని అలా వర్ణించారు భూతాత్మానం కృత భూత అంటే ప్రాణి ప్రాణి యొక్క ఆత్మస్వరూపంగా లేచి ఉంటాడు అదే ఆయన కట్టుకున్న ఇల్లు ఆయనే కట్టుకున్న తృష్ట్వాషత్ దాన్ని ఆయన కట్టుకుని దాంట్లో గృహ ప్రవేశం కూడా చేసింది కాబట్టి ఆయన కట్టుకున్న ఇల్లు కాబట్టి ఈ జీవుడే ఈ దేహమే దేవుడు కట్టుకుందా ఇది దేవాలయం దేహో దేవాలయ ప్రోక్త అంతేత్రే దేహాన్ని ఇంటర్మిషన్లో పెట్టుకునే 
దేవుని యొక్క ఆరాధనకు ఆత్మనిష్టము ఆత్మ ఆత్మానుషము నిరోధించుకోవాలి తప్ప దేహాన్ని నాశనం చేయకు దేహాన్ని వాడు చేయకు కొంతమంది అలా చేస్తారు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే దేహాన్ని ఎంత హింస పెడితే దేవుడు అంత సంతోషిస్తాడు అనుకుంటా నిప్పుల మీద నడవడం అలాంటి నిప్పుల మీద నడిచేసి కాడు కాలిపోతే వాడు బ్యాండేజ్ వేసుకుంటాడు కాలు డాక్టర్ తీసుకుంటాడు ఒకప్పుడు మన సరి అడుగు ఏదో కొంత దిగిలోకి సబ్బుతిగా ఉంటే పర్వాలేదు వెరి వెరిగా పొడిగా ఒక నాలుగు రోజులు దూకేస్తే కాలిపోయి దాని నుంచి కొంచెం బయటకు రావడం ఆలస్యం చేసాడు అనుకోలేదు చేస్తే కాళ్ళు కాలిపోతాయి మొబ్బలు వచ్చేస్తాయి అప్పుడు డాక్టర్ దగ్గర మోసుకుంటాడు మోసుకుంటే ఆయన బ్యాండేజ్లు కట్టాడు కట్టేస్తే వీళ్ళు ఆ నొప్పంతా భరిస్తో నేను దేవుని తపస్సు చేశాను కొంతమంది సోల పోల్చుకుంటాం నాలు కొంతమంది ఇక్కడ పోల్చుకుంటాం చెంపి ఏదో పోల్చుకుంటాడు అలా పోయి ఎంత పోల్చుకుంటే అంత పూజ తపస్సు ఈ భావాలన్నీ తప్పే శరీరానికి హింస పెట్టడమే తపస్సు అని అనుకున్న ప్రతి భావము సృష్టి శుభ్రాన్ని తర్వాత కొంతమంది పెద్దలు ఎవరు చెప్తారంటే ఈ కాల్చి ముద్రలు వేసుకుంటాను అంతే చెక్క చెక్కల ముద్ర వేసుకుంటాను రకరకాల షేవ్లు వేసుకుంటాం షేవ్లు త్రిశోల ముద్ర వేసుకుంటాం కాల్చి ముద్ర వేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఆధునిక కాలంలో ట్యాటూ ఉంటాయి ట్యాటూస్ వేసుకుంటాం ట్యాటూ ట్యాటూ అంటే వాళ్ళు మోటర్ సైకిల్ వేసుకుంటాం మోటర్ సైకిల్ ట్యాటూ ఒక అమ్మాయి ఈ ముఖము పను బొమ్మ ఈ బుగ్గ కలిపి ఏదో చిన్న లత ఏదో ట్యాటూ వేసుకుంటాం వీళ్ళు వెదర్ టెక్నాలజీ కూడా వస్తారు అప్పుడు కాలిఫోర్నియా వెళ్తే సో మొత్తానికి ట్యాటూస్ ఈ ట్యాటూస్ వాళ్ళే కష్టపడుతున్నా ట్యాటూస్ కూడా గొద్దు ఒక్కొక్క కష్టం ఉంటుంది ట్యాటూ కూడా గొద్దు ఒక్కొక్క కష్టం ఉంటుంది కానీ దీనికి కాల్చి ముద్రలు వేసుకుంటాం అది కూడా తప్పనే శాస్త్రం కాదు ఎందుకంటే మీరు హింస చేసుకున్నారు దేవాలయం అది దేవాలయం దేవుడు మొత్తాన్ని చేసి దేవుడు యొక్క నివాసిస్తాం దాన్ని హింస చేయకూడదు దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి సరే అయితే దాన్ని ప్రేమిస్తానంటే అది తప్పే దేవాలయంలో మొకాన్ పెట్టకూడదు దేవుడిని దర్శనం చేసుకుంటా కదా ముఖ్యంగా ఉంటారు సో దేహం ఉంది అభిమానము తప్పే దేహము తపస్సు పేరుతో హింసించుట కూడా తప్పే దేహము దేవాలయంగా మనం భావన చేత మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది మన దేహమే దేవాలయం అయితే జీవుడు ఏమిటి ఉంటాడు సదాశివాళ్ళే సో ఇది మీరు విన్న శ్లోకం జీవోదేవ సదాశివ రాసుకుంటారా దేహో దేవాలయ ప్రోక్త మరి డిక్టేషన్ రాసుకుంటా కరెక్ట్ గా తప్పు లేకుండా రాసుకుంటారా అంటే ఇప్పుడు ఇది విధాలండి డిక్టేషన్ దేహో దేవాలయ ప్రోక్త ప్రోక్త ప్రో కాకిల దావంతు దేహో దేవాలయ ప్రోక్త ప్రోక్త అంటే చెప్పబడినది అని అర్థం జీవో దేవ జీవో దేవ సదాశివ జీవో దేవ సదాశివ త్యజేత్ త్యజేత్ అంటే విడిచిపెట్టాలి అని అర్థం త్యజేత్ త్యజేద్ అన్నాడు త్యజేద్ అజ్ఞాన నిర్మాల్యం అజ్ఞాన నిర్మాల్యం సోహం భావేన సోహం ఎంత సోహం భావేన 
దాన్ని అదొక కష్టం మీద కావాలి కష్టం మీద ఎప్పటికీ ఉండకండి ఇక్కడ కొంచెం వ్యాఖ్యానం వస్తాడు దాని మీద అష్టోత్తర సినిమాలు ఎవరు పండితులు ఉన్నారు ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ వెళ్ళి ఒక పండితుడు బాగా కొంచెం సంభావన గట్టిగా ఇచ్చి ఆయన మా దేవాలయం నుంచి మా దేవుడిని దేవుడితో ఉపదేవతలు పొందుకుంటున్నారు చుట్టూ ఇంకా ఎన్నో ఉంటాయి అవన్నీ చూసుకుని మా గురువుగారు మహాత్ములు ఉన్న ఆయన ఆయన జీవన శైలి అంతా ఒకసారి పరిశీలించి ఒక నెల రోజు అయినప్పటికీ మాకు అష్టోత్తర సినిమాలు రాసి ఇవ్వాలంటే రాసిస్తారు అలా కొత్త కొత్త వస్తూ అంటూ గుడ్ పాయింట్ మనం తీసుకోవచ్చు తప్ప కానీ సూపర్ స్టేషన్స్ అన్నిటినీ దాంట్లో చొప్పించి అలా అజ్ఞానాన్ని అలా పెంచుకుంటూ పోవడం అన్నది సరిగా ఇలా చేయకూడదు అజ్ఞాన నిర్మాలయం అజ్ఞాన నిర్మాల్యం అజ్ఞానం అనే నిర్మాల్యము అనగా పాడైపోయిన భుజాద్రవ్యము దేవుడు చుట్టూ ఈ నిన్నటి పువ్వు పువ్వులు కొంతమంది టేబుల్ మీద పువ్వులు ఫ్లవర్ వేస్ లో ఫ్లవర్ వేస్ పెడతాయి దాని పేరు ఫ్లవర్ వేస్ వేస్ అంటే పాత్ర దాని టేబుల్ మీద పెడతాయి కొన్ని టేబుల్ మీద పెడితే మన పొద్దున్న ఏమవుతుందని పువ్వులు వాడిపోతాయి కింద పాత్రలో నీళ్లు పోసి దాంట్లో ఈ కాడ పెడతాయి దాంట్లో హైడ్రా అని చిన్న చిన్న పొదుగులు చుట్టూ అది స్విమ్మింగ్ చేసుకోవాలి హైడ్రా అని ఉంటుంది ఎప్పుడు హైడ్రా చేసే హైడ్రా స్మాల్ అది దాంట్లో తేలుతూ ఉంటుంది దాని పేరు హైడ్రా నీళ్ళు పెట్టారంటే బాగా నిలవ నీటిలో అది వస్తుంది ఇంకో అలాగే ఇంకో వన్ రూల్ తోటి నాలుగు రూల్ తోటి అలా పెట్టితే ఈ దోమల యొక్క వెళ్ళే దాంట్లో లార్వాలు అక్కడ పైన తేలుతూ ఉంటాయి ఇంకొక దాంట్లో అవి వస్తుంది ఫ్లవర్ వేస్ అనేది అవసరం అది అలా ఎత్తుకుండా ఉంటుంది అది వేస్ కూడా సరిగ్గా ఉంటుంది కొంచెం ఆదుకుంటుంటే అది తెలపడుతుంది కాబట్టి ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ నేను చెప్తూ ఉంటాను మీరు దయచేసి నా ముందు మీరు ఫ్లవర్ వేసుకుని ఉంటాడు మీ గిట్టుకు పంపకుండా ఫ్లవర్ వేసి ముందు అంత వస్తాను ఒకేల మీద ఫ్లవర్ వేసే ముందు అంత వస్తాను అది మొదటి పెట్టేస్తాను ఇంకా రూమ్లో ఉంది బయట కాదు మీకు నాకేం అవసరం అసలే ఉప్పు ఎలర్జీ సమస్య ఉంటుంది అందులో ఎలర్జీ వస్తుంది ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్ వస్తాయి ఫ్యూజ్ ప్రాబ్లం ఇలాంటివి ప్రాబ్లం అవుతుంది మళ్ళీ కొన్నాడు క్లీన్ చేయాలి ఎంతా క్లీన్ చేయకపోతే ఎవరు న్యూట్రిషన్ బ్యాక్టీరియా వస్తాయి అదే సరకంగా నిర్మాలయం కూడా క్లీన్ చేసి పెడతాం ఉప్పుకోమ అదే రకంగా హృదయంలో ఉండే అజ్ఞానాన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి మనవాడు సింహాసనం ఇక్కడ ఇక్కడ స్టీల్ పరిగిన దేవుడికి స్టీల్ పరిగిన ఇంతటే నన్ను అడిగితే ఇంతటి మానసి స్టీల్ పెట్టుకోమని సవాల్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇంతటి కంకి పెట్టుకోవాలి నా అస్త్రాలు చెప్పు స్టీల్ అయితే క్లీన్ గా ఉంది కానీ మరి పోలం వాళ్ళు స్టీల్ ఒప్పుకోవాలి అనుకుంటే సూపర్ స్టేషన్ ఏమిటి సూపర్ స్టేషన్ స్టీల్ లో ఎందుకు ఉంటుంది అంటే నేను దాని ఇద్దరులో కూడా ఉంటుంది ఎందుకు ఫ్యూలో కూడా నువ్వు ట్రై కొన్నా ఇద్దరులో కూడా ఎందుకు తర్వాత మేము పెట్టుకున్న నెట్వర్క్స్ లో కూడా ఒకసారి ఇల్లు ముట్టుంది ఐదు ముట్టుకుందండి ఎందుకంటే కాపర్ వేస్తాం కదా కాపర్లో ఐదు ముట్టుకుందండి కాబట్టి ఇదంతా తెలియని మాట ఈ సింహాసనం ఏదో ప్రయత్నిస్తారు వచ్చి పోతే చాలా మొత్తంగా ఉంటారు దాంట్లో దేవుడు గడ్డ చెప్పు చేస్తాం ఈ సింహాసనాలు పదిహేను రోజులకు నెల రోజులకు ఒకసారి తీసి చింతపూలు పెట్టి తోని 
అచ్చునే హల్లు నాకు ఉంచాలని లేదు అది శబ్దత్వమే ఉండదు కాబట్టి అచ్చు ప్రాణం హల్లు బాడీ దేహము ప్రాణం ప్రాణం లేని దేహము శవం అనిపించుకుంటుంది అలాగా హల్లు అచ్చు లేకపోతే హల్లు శవం కాలు ఎంచుకుంటే అలా తెచ్చుకుంటాను ఎందుకంటే వాళ్ళ దిక్కు అని అలా రాసి నేర్పుతాను అయితే కా అని ఆతో నేర్పుతాను కా అలా నేర్పుతాను అచ్చుకుంటే ఉంటుంది అచ్చులే ప్రాణము అచ్చులు అంటూ పెట్టుకుని హలు డ్రాప్ చేసాడు ఓం సరిపడిందాండి ఓ పక్కన ఆవుని ఆ ఓలో కలిసిపోయి అప్పుడు ఓంకారం కూడా సొహం ఉంటుంది అని చెప్పనే ఓంకారం అది మిమ్మల్ని ఆ స్వరూపంలో తీసుకుంటుంది లోపల ప్రకాశిస్తున్న ఆత్మ చైతన్యంలో తీసుకునేటువంటి దాని ఓంకారం దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మేము ఎంతో ట్రాన్స్పోర్ట్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సో మీరు పరిచ్ఛిన్నమైన జీవుల్ని దేవుని దగ్గరికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి బస్సు ఏ బస్సు ఎక్కాలి ఓం బస్సు ఓం మీస్ ది ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈ ఆర్టీసీ బస్సుకి డబ్బులు కట్టాలి ఓం మీస్ ఫ్రీ 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 ట్రాన్స్పోర్ట్ కచ్చారు డబ్బులు కట్టక దేవాలయానికి వెళ్ళి పూజ అంటే టికెట్ పోయాం టికెట్ అక్కడ పెట్టి ఒక దారి అడ్డలు ఇంకా దాటినా మేమే చేయాలి కాబట్టి సోహంలో ఉన్నటువంటి అచ్చు అతను అల్లు తీసేస్తే ఓంకార సోహం భావైన సోహం అనే భావనతో దేవో వీరభద్రుడు గారు మీరు ఒకసారి వారికి పుస్తకాలు కావాలన్నారు వాళ్ళు తెచ్చి పెట్టుకోవాలి అంటే అలా రెండు ఆ బయట కొన్ని వర్షాలు అంతే బయట జీవో దేవ సదాశివ సనాతన ప్రాణాశరీరం మంచి నేను 
ಎಲ್ಲೋ ಮುಗಿಸುತ್ತ ಕನಸಪ್ಪ ಮುಗಿಸುತ್ತ ಕುಂಟ ಏನೋ ಪಾಠ ಶಂಭೋ ಕುಂಜ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಠ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಂಭೋ 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 ಅಂತಿಗಳು ಆ ಶಾಲೆ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣ ಸ್ವಯಂ ಭೋ ಅಂತ ಸ್ವಯಂ ಭೋ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂ ಅಮ್ಮ ಏನು ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಮಳ್ಳಿ ಅಂತಲ್ಲ ಉತ್ತಿ ಬಳಿ ಗೋ ಹೇಳ್ತೇ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಬಳಕಿಂಜ ಭಾವನೆ ಚೆಯ್ಯೋದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ 
because it becomes very weird and all that. It is not physical. It only implies that Sri Ramakrishna or Mahajika, Parabrahma, Anapuru, Nirgu, Srishti Jese Shakti Ayana Bhundi, Anapuru Samundi, Ashakti Yevara. Ashakti is Theramayana Shakti. Adi Hemshita Guru Nam, Ravana Gora Mundam, Theramayana. अंजात में परमात्मा का जब उत्तरी है ना उन्हें शिवलिंग की हिमांत तो तो पिल्ला तो पिल्ला नहीं है अपने तो हमारा हिमांत ये ना स्थान हुए आये ना स्थान हुए तब तो शिवलिंग की हिमांत तो तो पिल्ला तो ना बाहुल है ना तब तो अलग तो बाहुल तो हिमांत तो बहुत बुद्धि मुझे आगे तो पहले सर्वप्रथम अब � ये ना स्थान हो हो अंजेत ने आये ना परमतरा जब उतरी है परमतम लोग का गुमान तो क्या था सिंबाल ठहरे सिंबाल अब ते सो निर्जा मधी अब ते मानुर भार जा भक्तों वाले की बाती जा घर जाने का अब ते अनुमती मतलब ते बुद्धि बुद्धि नीचे संसार वाले तो अरे शक्ति ज्ञान शक्ति अभी ये पार्वती आपको चेतन में मैं नहीं हूँ, बुद्धि में पालती हूँ। इनका शिव की बहुत अगला वो उनका ही थोड़ू, मैंने कहा बोला, वाले के वो कुछ पैर नहीं पड़ा होगा। किरीटी है ना गायन के, किरीटी, किरीटी इनका अर्जुन, आई वेर बोला, किरीटी, भूमिगी, नंदी, इलाज में शिव नहीं होगा। अनुचर प्रमाण चक्र प्रमाण चक्र विष्णु जो का अनुचर होना सुनंद हूँ सुनंद हूँ पर अब ये तो अलाव विष्णु जो का अनुचर अन्य सिंबल क्या है सो आह आठवंटे ये अनुचर होना रहे वाले वालों ने इंद्रिय बुले कल्पना चेंबी बुले ताना वाले इंद्रिय ताना है इंद्रिय बुले सहचरा सहचरा अनुचर मरे आये उन्हें कैलाशों में उनको 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 कैलाशों में मकाम उनको उनको उनके शरीर रम शरीर रम है शरीर रम शरीर रम है ब्रह्म इल्लु ब्रह्म इल्लु ब्रह्म शब्द आये नपुंस करेंगे वो मात्र में भी रह कम जन्म लोग प्रयोग नहीं जाते पुलिंग लोग प्रयोग इससे बहुत जन्म लोग नहीं मैं चलना भी आकर मैं नहीं बोला जात तो मैं तुम्हारे को क्या बोलूँ अब ते यात्र में चेतन के में वो शिवानी को ये बुद्धि को दूसरा विज्ञान से कार्य पास होते ये कर्मों चलो उनको भी आप गणना हो आये ना नुचे हो ये देह में कैलाश है ये इन्होंने इनका पूजी चेया इनका पूजे जस्ता विविधो विभिन्न धर्मों का ही है, भोगों में लायो का है, पादू, तेरी लायो का, या उन्हें भी जैसे पूजा होती है, दाहम वस्त्र में से भी रखते हैं, अभी पूजा, भोगों में लगते हैं, आगम वस्त्र में भोजन जैसे हम आदि लोग पूजा, अपन को काफी कुछ नहीं होता है, वो अभी पूरा पूजे, तीन दिन के अभी पूरा पूजे ना क्या बना वो तो सेंटर देना रोशनी दी पूजे स्नान जैसे फर्श का फील होता है अभी बोला नहीं पूजे अभी बोला कंफर्ट स्नान में अपन भाव तू बोला नहीं पूजे ये भाव में हमने ये देहों में ये वाले जैसे जिस्तो ना ये इन्हें बारे में बात मौसम परंतु ये करना आराम करना में जिस्त है अब लेकिन आती थी उच्च रंग को निकल कंफर्ट्स को निक्रेट चस्ता दर क्या पूजन पे अरे वे ढंग का ही नहीं हम लोग भी जब है ना कोई चंद जब में कंफर्ट्स से लेके तीस को ना हो अब अन्य पूजन का परिगणिता मरे निद्रा मार्टे होते निद्रा समाधि स्थिति निद्रा समाधि स्थिति निद्रा ये समाधि यदु समाधि लो एक � निद्रा के स्तर चेतन स्वरूप में निश्चित रूप से लोग लेने में उतारू 
నేనే అస్తమానం అందుకున్నాను నేనే పూజ చేయను వాడే పూజ చేయకూడదు అంటే ఇంత శివ పూజ ఆ సందర్భం లేదు వల్లే అతగాడు చేశాడు మా నేను నేను చేస్తాను అని అనుకుని ఈశ్వరారాధన అని అనుకుంటే శివుని పూజ అప్పుడు మీరు ఆల్టర్స్ అంటే సింహాసనాలు ఎందుకు పెట్టి అలంకారాలు అన్ని చేసి పెద్ద పెద్ద పూజలు చేయనవచ్చు చేయకపోవచ్చు కానీ ఏది చేస్తే కర్మ అదే పూజ పాఠం చెప్పారు అనుకోండి అదే పూజ వ్యాకరణం చెప్తే అదే పూజ ఏదో మ్యాథమెటిక్స్ చెప్తే అదే పూజ నేను ఇప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ చెప్తాను నేను అనుకోండి నేను మర్చిపోయాను మ్యాథమెటిక్స్ మర్చిపోయాను మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పాను అనే సంగతి కానీ సడన్గా ఎవరో వస్తారు పోయింది పళ్ళు మొక్క వస్తారు వచ్చి నేను మీ దగ్గర మ్యాథమెటిక్స్ చెందాను నేను చూస్తే నాకేమి గుర్తుందని లేదు నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే బాస్టంలో ఉన్నాను డాక్టర్ ఓ డాక్టర్ అలాగే ఇంకో డాక్టర్ మొన్న ఫోన్ చేశాడు స్వామీజీ నమస్కారం ఆ ఎంతవరకు మీ పేరు ఏమిటండి అంటే నేను అండే అందు నేను మీ దగ్గర చదువుకున్నాను నన్ను ప్రభావం అంటాను అంటే అలాగే ఏం చేస్తున్నావు అంటే నేను డాక్టర్ నుండి ఏమిటి స్పెషాలిటీ ఎలా ఉందండి ఉందండి సర్జికల్ గ్యాస్ట్రో ఇది కావాలండి సర్జికల్ కూడా పైగా సర్జికల్ నో ఫిజికల్ నో మెడికల్ అది నా స్పెషాలిటీ మేము ఎలా ఫోన్ నుంచి వస్తాం ఎందుకంటే అప్పుడు మనం ఆ పూజ అది పూజ మనం చేస్తే ఒక పూజ ఆ పూజకి ఈశ్వరుని యొక్క ఆశ్రయం అలా భావన కొట్టు పూజ అది మరి అంతకంటే పెద్ద పూజ ఉంటుంది నర్మాటిక్స్ పాటలు ఇంటే కానీ ఈ పుస్తకం పుస్తకం తయారు చేస్తే అది పూజ నేను నా గడవలో ఫోన్ చేసి చెప్తాను మీద మానవుడు పుస్తకం చదివిందారు నా మనస్సుకి చాలా ఉల్లాసంగా ఉల్లాసంగా ఉంది ఎప్పటిష్టంలోకి వెళ్లాల్సిన వాడిని బ్రహ్మానుభూతి నమ్మని మామూలు మనిషి చేసింది అంటాడు అంటే వెరీ మ్యాచ్ ఇంకో రెండు నాలుగు రోజులు కాపీలు పెట్టుకుని అవన్నీ ఇష్టం ఉండి నమ్మా నేను ఎవరు సజెస్ట్ చేస్తానంటే ఎప్పుడో ఒక పుస్తకం మామూలు కాపీ ఇది ఈ సూత్రం నేను నాకు లక్ష్యంగా ఒకరి దగ్గర నేర్చుకున్నాను ఆయన అర్థాలు ఆయన ఒక్క పుస్తకం కొట్టగా నేను ఎప్పుడు ఎప్పుడు రోజుకుంది ఆయన దగ్గర ఏ పుస్తకం అన్నా రోజు ఇంకో ఎక్స్ట్రా కాపీ ఉంది అది ఇచ్చి అడగగానే ఇంకొక ఇంకో కాపీ తీసుకుంటాను ఎప్పుడు బృహదారణ యొక్క పుస్తకం కొన్నాను సార్ రెండు బాధ్యు మన కైలాసాస్త్ర రెండు బాధ్యు కాబట్టి పుస్తకం అది ఈశ్వర ఈశ్వరారాధన ఈశ్వరారాధన అంటే విగ్రహం పెట్టి దాని చుట్టూ అరెంజ్ పెట్టి చేసి పువ్వుతో చేస్తే అదొక రకమైన ఈశ్వర ఇది యజ్ఞత్ కర్మ కరో కర్త లక్ష్మి శంభో తమ ఆత్మాత్మీ సహజరా ప్రాణాశ్రీరంభోకరచనాదిత్రాసమాధిస్థితిదక్షిణనిధిస్తోత్రాణి సర్వాగిర కర్మజమ్ మానసంతమేతమస్మ 
जय जय भगवान जय श्री महादेव शुभो अदे पूज चर्वात मन पूजा दोष विधि विधि तक अला दोष मेडिटेशन अस्थिमंदर मेडिटेशन 